ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഉഗ്രൻ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എത്ര വേണേലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതല്ലേ നല്ലത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആ കാണുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തവർ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെക്കണം ഒരു ആറ് വലിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വീതം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് പൊടി ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതിലിപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്താൽ മതി ബിരിയാണി മസാല വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽമ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വീതം ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു നാല് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഞാൻ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നെയ്യ് കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ദാഹം ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ എടുത്തത് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ വാട്ടിയെടുത്താലും മതി ഏതാണ്ട് ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ കോരി എടുക്കണം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉള്ളി തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പം നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്തോ മിനിറ്റോളം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കൂടുതൽ വെന്ത് പോകരുത് അതിൽക്ക് കുരുമുളക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബിരിയാണി മസാല അതുപോലെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മസാലയുടെ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആ സ്മെല്ല് കൂടുതൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കരിഞ്ഞു പോകും മസാല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം എണ്ണ ഒന്ന് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം 
ഞാൻ ദമ്മിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മസാലയുള്ള പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും കുറച്ച് മസാല കോരി വെച്ചതിന് ശേഷം ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയില കുതിച്ച ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും നെയ്യൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മിടാവുന്നതാണ് ഇനി ദമ്മിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഒരു അര ഒരു മണിക്കൂറോളം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ദമ്മിലിടണം ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉഗ്രൻ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം പണിയൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇനി പണി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചിക്കൻ അതിലിട്ട് വേവിക്കണം എന്നില്ല ഒരു കുക്കറെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു തവണ വിസിൽ എടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ മസാലയിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി നേരമില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൽ ഇട്ട് മസാലയിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റൊന്നും വേറെയാണ് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാൻ ശ്രമിക്കാം അതുവരെ അസ്ലാം അലൈക്കും